హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం ఈ సెషన్ లో మనం ఏస్పీ డాట్ నెట్ కోర్ యాట్రిబ్యూట్ రౌటింగ్ యూజింగ్ టోకెన్స్ రైట్ సో ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ టోకెన్స్ అనేది సో టోకెన్స్ ఇన్ యాట్రిబ్యూట్ రౌటింగ్ సో టోకెన్స్ ఇన్ యాట్రిబ్యూట్ రౌటింగ్ కన్వెన్షన్ బేస్డ్ రౌటింగ్ కాదు ఇది యాట్రిబ్యూట్ రౌటింగ్ సో యాట్రిబ్యూట్ రౌటింగ్ లో కదా మనం నార్మల్ గా ఇవి ప్రొవైడ్ చేస్తాం లైక్ ఈ రౌట్ అనేది యాట్రిబ్యూట్ అనేది మనం కంట్రోలర్ మీద కానీ యాక్షన్ నేమ్ మీద కానీ డెకరేట్ చేస్తాం రైట్ సో టోకెన్స్ ఇన్ యాట్రిబ్యూట్ రౌటింగ్ ఎలో యూ టు డైనమికలీ రీప్లేస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రౌట్ టెంప్లేట్ సో ఈ టోకెన్స్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే యాట్రిబ్యూట్ రౌటింగ్ లో డైనమికల్ గా ఆ రౌట్ టెంప్లేట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది సో దీస్ టోకెన్స్ ఆర్ ప్లేస్ హోల్డర్స్ సో వీటిని మనం ప్లేస్ హోల్డర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు విత్ ఇన్ ది రౌట్ టెంప్లేట్స్ దట్ ఆర్ substituted with the actual value during the URL generation. Right. So, URL is where we generate out. So, URL is where we generate out. So, particular controller and action method. So, this controller and the action method. So, we have to do what we need to replace an agent. In the ASP.NET program, we see tokens in attribute routing or yank closed in square brackets so square brackets will start and can represent values such as controller name action name so illa controller name alage action name illa represent chestundi so common ga manam use chesi to controller and action so this represents the controller name without the controller suffix for example man controller meda ev ee token apply cheyalante route lo just illa controller ane isthe saripothundi సపోజ్ ఇది హోమ్ కంట్రోలర్ కి మనం నావిగేట్ అవుతున్నాం అనుకోండి ఈ కంట్రోలర్ వివరాలు జనరేట్ అయ్యేటప్పుడు హోమ్ తో మనకి రీప్లేస్ చేయబడుతుంది అలాగే యాక్షన్ మెథడ్ యాక్షన్ మెథడ్ సపోజ్ మనం ఇండెక్స్ అనుకోండి లైక్ వివరాలు జనరేట్ అయినప్పుడు ఈ యాక్షన్ మెథడ్ ఇలా యాక్షన్ అని ఇస్తాం సో ఈ యాక్షన్ మెథడ్ అనేది ఈ యాక్షన్ అనేది రీప్లేస్ విత్ ఇండెక్స్ లో రీప్లేస్ అవుతుంది వివరాలు అనేది జనరేట్ అయింది క్లియర్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి సో టోకెన్ రీప్లేస్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ కంట్రోలర్ అయితే రౌట్ కంట్రోలర్ అని ఇస్తాం సో ఎప్పుడైతే ఈ హోమ్ కంట్రోలర్ కి నావిగేట్ అవుతుందో ఇక్కడ ఈ కంట్రోలర్ ప్లేస్ లో హోమ్ అనేది మనకి రీప్లేస్ అవుతుంది అలాగే యాక్షన్ మెథడ్ రౌట్ యాక్షన్ అన్నాం సపోజ్ ఎప్పుడైతే మనం ఇండెక్స్ కి నావిగేట్ అవుతామో దట్ మీన్స్ ఈఆర్ఎల్ జనరేట్ అవుతుంది కదా సో జనరేట్ అయినప్పుడు ఈ యాక్షన్ ప్లేస్ లో మనకి ఇండెక్స్ అనేది రీప్లేస్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ కూడా ఈ యాక్షన్ ప్లేస్ లో డీటెయిల్స్ అనేది మనకి రీప్లేస్ అనేది జరుగుతుంది సో జస్ట్ లైక్ ప్లేస్ హోల్డర్స్ లాగా అనమాట అండ్ అలానే do we need to write the action token for each action method so prati action method ki manam rayalsina avasaram anedi undinda so not really rayalsina avasaram ledhu if you want all action methods to apply action token prati action method kante controller lo unna prati action method ki manam ee tokens ane apply cheyalanna kodu direct ga ee controller meeda manam ee route ee place holders tokens ane apply chesina sarpadu by using slash డిఫరెన్స్ ఉందంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అనుకోండి లైక్ ఇది ఫార్వర్డ్ స్లాష్ అంటాం ఇది బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ సపోజ్ ఒక స్కేల్ ఉంది లైక్ దీని ఇలా ఇలా ఉంచి వదిలేసారు అనుకోండి ఇటు పెట్టిపోతుంది కిందకి పెట్టిపోతుంది అంటే ముందుకు పెట్టిపోతుంది ఇది ఫార్వర్డ్ స్లాష్ బ్యాక్ స్లాష్ స్కేల్ ఉంది బ్యాక్ మంచి వదిలేసారు ఎలా పడిపోతుంది బ్యాక్ పడిపోతుంది సో బ్యాక్వర్డ్ ఈ కంట్రోలర్ కి నావిగేట్ అవుతుందో కంట్రోలర్ కి నావిగేట్ అయ్యేటప్పుడు మనకి ఈ హోమ్ కంట్రోలర్ ఇక్కడ ఫిల్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏ ఇండెక్స్ కి ఐ మీన్ ఏ యాక్షన్ మెథడ్ కి మనం పోతే ఆ యాక్షన్ ప్లేస్ లో ఈ పర్టికులర్ యాక్షన్ మెథడ్ నేమ్ ప్లేస్ అనేది జరుగుతుంది రైట్ సో టోకెన్స్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ సో ఇట్స్ సింపుల్ వన్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ కాన్సెప్ట్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ